ഹായ് എല്ലാവർക്കും തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അബവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സാണ് മലയാള മീഡിയം വേറെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചാനലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറിനും അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളെ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും അക്ഷരത്തിൽ എഴുതാനും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഈ പാഠം മുതൽക്ക് നമ്മൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ സ്ഥാനവിലയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും അതിൻ്റെ പ്രയോഗവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ ലെക്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗറിലും അക്ഷരത്തിലും അക്കത്തിലൊക്കെ എഴുതാൻ ഈ പാഠഭാഗത്തോടുകൂടി കുട്ടികൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ പ്രൈസ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതായത് സ്ഥാനവിലനുസരിച്ച് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ അതായത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിൽ ബിഗ് സ്മോൾ ചെറുത് വലുത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കും ഒക്കെ എഴുതുന്ന രീതി മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ ആ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൻ്റെ യുക്തി കണ്ടെത്തൽ ഒക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും കറൻസികൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ സമീപിക്കണം ഓക്കെ അധ്യാപകരോട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ഇതിലെ മിക്ക വർക്കുകളും അതുപോലത്തെ കറൻസികൾ നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് കമ്പുകൾ സ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അബവ് നൂറിനും അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിൽ എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിവേഴ്സറി നൂറാം വാർഷികം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറാം വാർഷികം ആതിര സ്കൂൾ വാസ് സെറ്റപ്പ് നയൻറ്റീൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആതിരയുടെ സ്കൂള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിവേഴ്സറി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷം ഈ സ്കൂള് അതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് ആനിവേഴ്സറി ഓക്കെ ബോക്സസ് ടു കളക്ട് ഡൊണേഷൻസ് ഫോർ ദ സ്കൂൾ ഓ ഗിവൺ ടു എവറി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ചെലവിനായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തു ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആതിര ഓപ്പൺ ഹെർ ബോക്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആതിര അവളുടെ പെട്ടി തുറന്നു All the coins in the box were 1 rupee coins. അവളുടെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം വൺ റുപ്പി കോയിൻസുകളായിരുന്നു ആതിര അറേഞ്ച്ഡ് ദ കോയിൻസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടെൻ അവൾ എണ്ണാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ സംഖ്യകളെ എന്താ ടെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറ്റി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരികയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം വിശകലന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളോട് ഇത് ആരുടെ സ്കൂളാണ് ആതിരയുടെ സ്കൂളിൽ ആതിരയുടെ സ്കൂളിൽ എന്താണ് പരിപ
അവിടെ ഹൺഡ്രത്ത് ആനിവേഴ്സറി നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ആതിരയുടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ നയൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് അഗോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷം മുമ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വാർഷികത്തിന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ അവരെന്താ ചെയ്തത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ബോക്സ് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അതായത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആതിരയുടെ ബോക്സ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ആതിരയിൽ പൈസ ഇട്ടോ പൈസ ഇട്ടു എത്ര രൂപയുടെ കോയിൻസ് ആട്ടത് ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻസ് ആണുള്ളത് അത് എന്നാൽ വേണ്ടി അവൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ അവൾ കൂട്ടങ്ങളാക്കി ആ കോയിൻസിന് മാറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റി ഇതേ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ഗൂസ്ബറി നെല്ലിക്ക പൊറുക്കിയ സമയത്ത് അഭിനന്ദൻ നന്ദനും നന്ദനയും ആ ടൗണിൽ നിന്നും വന്ന് നെല്ലിക്ക പൊറുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നെല്ലിക്ക എണ്ണാൻ വേണ്ടി അവർ ടെൻസിന്റെ കൂട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻ കുഡ് ഷി മേക്ക് പത്തിന്റെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര കൂട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കൂ ഇത് കോയിൻസ് പത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത് ടെന്നിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണോ അല്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഒന്ന് കുറവുണ്ടല്ലോ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നയൻ ഉള്ളൂ ടെന്നില്ല അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ എത്ര ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നയൻ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് നയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് ആ നയൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോക്സിൽ എഴുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഹൗ മെനി കോയിൻസ് വേർ ദർ ഓൾ ടുഗദർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ കോയിൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒൻപത് പത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ നയൻ ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് നയൻ ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആകുമ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും അത് ഒമ്പത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് ഒൻപത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് ഒരു പത്ത് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ആ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അല്ലേ പറയൂ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഒമ്പത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഇനി നോക്കൂ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് നയന് അല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറിനോട് കൂടി ഈ നയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ആ പ്ലസ് നയൻ എത്ര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ച അപ്പോൾ ഹൗ മെനി കോയിൻസ് വേർ ദർ ഓൾ ടുഗദർ ഇവിടെ ഓൾ ടുഗദർ മുഴുവനായിട്ട് ആകെ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടാകും ആ നയൻറ്റി നയൻ ആ നയൻറ്റി നയൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബോക്സിലും എഴുതാം നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ആദിരാസ് മദർ ഗേവ് ഹർ വൺ മോർ വൺ റുപ്പി കോയിൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ആതിരയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആതിരയുടെ മദർ ഇത് കണ്ടു ആതിരയുടെ മദർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിൻ കൂടി അവൾക്ക് കൊടുത്തു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ റുപ്പി കൂടി കൊടുത്തു ഞാനിതാ ഇവിടെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വൺ റുപ്പി കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇടാ വൺ റുപ്പി അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാകും ആ ഒൻപത് ഒന്നും പത്ത് അല്ലെ പത്ത് നമ്മൾ മുഴുവൻ എഴുതോ ഇല്ല അവസാനത്തെ സീറോ ആണ് എഴുതുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നയൻ ടെന്നിന്റെ മേലെ ഇടും അപ്പൊ വൺ ടെന്നും നയൻ ടെന്നും എത്ര ടെൻ അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ആ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ആതിരായുടെ മദർ ഗേവ് ഹെർ വൺ മോർ വൺ റുപ്പി കോയിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇപ്പോൾ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു തീർത്താലും മതി ഇന്ന് വരച്ച ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാകും ആ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടായി തൊണ്ണൂറ് ഈ പത്തും ചേർന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറ് ആ നൂറ് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടത് അപ്പം ആകെ എത്ര ഉണ്ടാകും വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിലും എഴുതാം ആതിര ഗേവ് ദ കോയിൻസ് ടു എ ഷോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫോർ നോട്ട്സ് ആതിര ഈ ഹൺഡ്രഡ് കോയിൻസും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നു ഒരു കടയിൽ ചെന്നു എന്തിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്തിലേക്ക് നോട്ടിലേക്ക് നോട്ടായി മാറ്റി കിട്ടാ
ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഡിഡ് ഷീ ഗെറ്റ് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആദിരക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നോക്കൂ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇതൊരു പത്ത് രൂപയാണെന്ന് കരുതുക പത്ത് രൂപയുടെ കോയിൻസ് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ട് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇത് അമ്മ കൊടുത്ത വൺ റുപ്പി കോയിൻ വെച്ച് ടെൻ ആക്കി അപ്പൊ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ടെൻ പത്ത് റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ടെൻ മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറായിരിക്കും അപ്പൊ പത്ത് ആ നോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഹൗ മെനി ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഡിഡ് ഷീ ഗെറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ കോയിൻസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കൂട്ടങ്ങളാക്കി ടെന്നിന്റെ കൂട്ടങ്ങളാക്കി അത് എത്ര ഉണ്ട് കണ്ടെത്തി അതിനെ നോട്ടാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ടു മേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വേർ ഷുഡ് ഐ പു ദ ബീഡ് ഇവിടെ ഒരു അബാക്കസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അബാക്കസിൽ പ്രൈസ്മെന്റ് നോക്കൂ വാല്യൂ പ്രൈസ് വാല്യൂ നോക്കൂ വണ്ണ് ടെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ വണ്ണും ടെന്നും ആയിരുന്നു ഇതുവരെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ കൂടി അധികം വന്നു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വണ്ണ് ടെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പഠിച്ചാൽ വണ്ണ് ടെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വണ്ണിൽ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ബീഡ്സ് ടെന്നിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് നയൻ ടെന് നയൻറ്റി ഇവിടെ നയനും നയൻറ്റി നയൻ നമ്മൾ മുകളിൽ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് തേക്കാൻ ഒന്ന് എവിടെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺസിന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഒരു പകരം ഒരു ടെന്നിന്റെ ഒരു വീട് ടെന്നിൽ കൊണ്ടേക്കുക അപ്പൊ ടെൻ ടെൻസ് ആവും ടെൻ ടെൻസ് എത്ര ആകും ആ ഹൺഡ്രഡ് ആകും ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വീട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ആകും ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി താഴേക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട്സ് വായിക്കാം ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ബി ചേഞ്ച് ടു നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസിനെ നോട്ടാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നോട്ടാക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓൾ ദി നോട്ട്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് രൂപ കോയിൻസിനെ ഫിഫ്റ്റി രൂപയുടെ നോട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് വിൽ ബി ദർ എത്ര നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അൻപത് രൂപ നോട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് വരച്ച് അതിലേക്ക് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമുക്കത് നോക്കാം ഞാൻ ബോർഡിൽ നോട്ടുകളെ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഇത് വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്താണ് ഇത് നോട്ടാണ് ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് രണ്ട് രൂപയുടെ നോട്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ അൻപതിൻ്റെ ഒരു രൂപ ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു രൂപ പത്തിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ ഇത് ചേർന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറും രണ്ടഞ്ച് പത്ത് അല്ലേ രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് പത്തും ഇരുപത് മുപ്പത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇരുപത് അൻപത് ഒരൻപത് അൻപത് 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 നൂറ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോയിൻസിനെ സംഖ്യ തുകയാക്കി മാറ്റി എഴുതുന്ന രീതി ഇതുപോലെ കള്ളി വരച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കൂ അൻപതിന് അൻപതിന് രണ്ട് അൻപത് രൂപ നോട്ടുകൾ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കി ഞാൻ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് അൻപത് ചേർന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറ് ഉണ്ടാകും അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര ഹൺഡ
ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു രീതിയാണ് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അൻപത് രൂപ നോട്ടുകളാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കുക നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര നോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് ഇനി ആ ട്വന്റി ആകുകയാണ് ഇരുപത് ഇരുപതാന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർട്ടി ആയി പ്ലസ് ട്വന്റി ആ സിക്സ്റ്റി ആയി പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റി ആയി പ്ലസ് ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആയി നോക്കൂ ഇല്ലേ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പൊ എത്ര ട്വന്റി റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നോട്ട് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ടെന്നുണ്ട് ചെയ്യാം ടെന്നും ഫൈവും കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് എൻട്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടക്ക സംഖ്യകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കളിനോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം ഓൾ എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാടവും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നാലിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ തുടർഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ